Hola, hola chicos, buenos días. Hola, hola. Hola Diana, ¿cómo está? Bien, mis usted. Bien, bien, gracias a Dios, súper bien. Ok, bienvenidos a las clases del día miércoles. Hola Paulette, bienvenida. Alison, bienvenida. Valeria, Ariana Hueso, bienvenidas. Solo chicas tengo este día, ¿ve? <ríe> Solo chicas bueno, han ingresado día, el día de ahora. Hola, buenos días. Ok, excelente. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana e iniciando mes. Ok, iniciando el mes de septiembre. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Esta va a ser la clase de las chicas. Esta va a ser la clase de las chicas. Ok, <ríe> está bien. Vamos a ver. Y han ingresado pocos, vea, solo siete. Ay, qué bonito. Ok, ya está por aquí Dani Navas. Ya entró en el niño. Good morning. Good morning. Good morning. Ya entró un chico. <ríe> ok, yeah. excelente. Muy bien. Hola Adrián. Hola Julio César. Por aquí está Dani Blandón. Ok, excelente chicos. Muy bien, vamos a iniciar esta mañana. Estamos, eh, vamos a ver, iniciando el mes de septiembre y estamos iniciando el mes del patriotismo, ¿verdad? El mes en el que celebramos el Bicentenario, es decir, 200 años de independencia. Por la mañana ustedes cantaron el himno, ¿verdad? Ok, a nuestra patria. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es el patriotismo, ¿ok? Y cómo es que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que seamos patrióticos, es decir, que cuidemos nuestra patria, que cuidemos nuestro país, nuestra tierra, etcétera. Así que vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Vamos a, a darle paso a la presentación mientras los demás compañeritos se incorporan, ¿ok? Muy bien, iniciamos chicos. Vamos a ver, el valor del patriotismo. Ok, patriotismo es el valor que nos da el respeto y amor que debemos a la patria. Y una forma de manifestarlo es a través de nuestro trabajo honesto y la contribución bienestar, personal al bienestar común. Ok, si analizamos esto dice, es el valor que nos da el respeto y amor, dos cosas al mismo tiempo. Es decir, nosotros vamos a respetar nuestra patria, vamos a amar nuestra patria. Ok, y una forma de manifestarlo dice que es a través de nuestro trabajo, pero que nuestro trabajo debe ser un trabajo honesto y sobre todo que contribuya a los demás, que contribuya al bienestar de todos y a mi bienestar. Dice que el patriotismo se manifiesta por los valores que transmitimos como ciudadanos conscientes. Cada uno de nosotros somos ciudadanos, ¿ok? Así tengamos ocho años, nueve años, lleguemos a los 21, a los 50, cada uno de nosotros somos ciudadanos. Y debemos, por lo tanto, transmitir esos valores. ¿Con qué? Con nuestro trabajo, ¿ok? Yo sé que usted está pequeño y que todavía no tiene un trabajo, pero si lo podemos decir así, en las actividades que usted realiza escolares, ese es su trabajo, ¿ok? En nuestra conducta, es decir, en nuestro comportamiento, en nuestros modales frente a los demás, en el respeto a las normas, es decir, a las leyes y a las costumbres. Nosotros tenemos muchas costumbres acá en nuestro país, ¿verdad? Tenemos ciertos bailes folclóricos, tenemos eh, la costumbre de cantar nuestro himno nacional, de recitar la oración a la bandera, tenemos la costumbre, vamos a ver, de hablar acerca de los países de Centroamérica, etc. Por lo tanto, dice, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da para poder actuar justamente con ella. ¿Qué será lo que nuestra patria nos ha dado? Vamos a ver, si hablamos a nivel del país El Salvador, ¿qué nos ha dado nuestro país a cada uno de nosotros? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos ha dado nuestro país a cada uno de nosotros? Primero, nos ha dado independencia, ¿verdad? Ok, estamos celebrando este año la independencia, entonces nos está dando independencia. ¿Qué más nos da nuestro país? Vamos a ver. ¿Qué más nos da nuestro país, chicos? Nos ha dado lugares muy hermosos, ¿sí o no? Sí. 
Hogar, okay. hogar, un hogar. Ok. Nos ha dado lugares como, vamos a ver, el lago de Coatepeque. Nos ha dado lugares como el volcán de Izalco, los cuales podemos recorrer, reconocer y admirar, ok. Entonces dice, el sentimiento patriótico se forma desde la niñez, es decir, desde que nosotros estamos pequeños y poco a poco va extendiéndose, primero amando a nuestro municipio, es decir, al lugar donde vivimos, a nuestro estado y a nuestra nación. Pero este sentido de unidad tiene que abrirse también con el conocimiento de otros aspectos, que es la preocupación por el bien común, es decir, el bienestar de todos. Yo soy patriótico. Claro que sí, desde el momento en que nosotros decimos que somos salvadoreños, que vivimos en El Salvador, que cuidamos nuestro país, que visitamos los lugares turísticos, que no sabemos, eh, vamos a ver la oración a la bandera, que conocemos la primera frase de nuestro himno nacional, desde ese momento nosotros somos patrióticos, pero sobre todo cuando lo respetamos, cuando lo cuidamos y cuando lo valoramos. ¿Y cómo será que nosotros valoramos a nuestro país? ¿Qué cosas debemos hacer correctas para valorar a nuestro país? Vamos a ver, chicos. ¿Será que si yo lanzo la basura al Puedo suelo? Cuidar su ambiente. Ok, cuidar el medio ambiente. Cuando yo tiro la basura al suelo, yo no lo estoy cuidando, ¿verdad? Entonces yo no estoy siendo no, patriótico. Ok, excelente. Cuando yo estoy, vamos a ver, manchando un árbol, talando un árbol, dándole fuego. ¿Verdad que no lo estoy Está cuidando? Bueno. Ok, deben de ser cosas buenas, exacto. Y también, ok, nosotros tenemos una patria, tenemos la patria terrenal aquí que es nuestro país y tenemos la patria celestial que es con nuestro Dios. Dice que debemos de cumplir en la patria terrenal con la constitución y las leyes de la república. Nosotros lo cumplimos, ¿verdad? Pero si hablamos a nivel de cristiandad, cumplimos con la constitución y las leyes del reino de Dios. Es decir, que el Señor también nos ha puesto normas y nosotros debemos de cumplirlas. Si nosotros cumplimos lo que el Señor nos pide, bueno, pues también nosotros vamos a cumplir con las leyes que nos manda nuestro país. Dígame, Magali. Ah, no, nada más. Ok. Sí. <risa> Muy bien. Ok, dice que debemos... Ser... Ok, ayúdeme a leer entonces. Usted me va a leer la segunda de la patria celestial. Trabajar según los dones. Lo que está en rojito. Cumplir con la constitución y las leyes del re reino de Dios. Okay. Trabajar según los dones, talentos y posibilidades que Dios nos ha dado. Ok. Yo le voy a recordar. Adquirir. Adquirir. Instrucción de la palabra de Dios. Ok. Contribuir Con... al sostenimiento Mira. del reino de los cielos. Ok. A, a asistir, a alimentar y educar a los hijos espirituales. Honrar a los padres espirituales. Proteger los bienes e intereses del reino de Dios. Ok, excelente. Gracias, Magali. Bueno, dice que nosotros también debemos de cuidar nuestra patria celestial, así como la terrenal. Y nos dice que debemos de cumplir con las leyes del mandato de Dios, ok, lo que el Señor nos ha dado. Debemos de trabajar según los dones que Él nos ha proporcionado, según los talentos, según las posibilidades que cada uno de nosotros tengamos. El Señor, nosotros siempre le oramos a Él y le decimos, ok, gracias, Señor, por las bendiciones que tú me das. Gracias, Señor, por los dones que tú me has dado, gracias Señor, porque me dices el talento de cantar, quizás el talento de tocar algún instrumento musical, quizás el talento de crear un poema, nosotros no lo sabemos, pero cada uno de ustedes conoce cuál es el talento que el Señor le ha proporcionado y dice que nosotros debemos seguir trabajando conforme a ellos, debemos adquirir instrucción de la palabra de Dios, es decir, cada una de las palabras que nosotros escuchamos de parte de nuestros pastores, de parte de nuestra familia, nosotros debemos de tratar tratar de seguirla, ok, debemos de ponerla en práctica, contribuir al sostenimiento del reino de los cielos, ok, ¿cómo contribuimos? Bueno, portándonos bien, contribuimos compartiendo la palabra con otro, ok, tratando de seguirla, 
asistir, alimentar y educar a los hijos espirituales. ¿Quiénes somos los hijos espirituales? Todos nosotros. Nosotros asistimos a la iglesia. Nosotros lo alimentamos cada día por medio de su palabra, cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos, cuando la predicamos. Nosotros nos educamos con ella. Sí, debemos honrar a nuestros padres espirituales. ¿Quiénes son? Desde que comienza mamá, papá, los abuelitos, quizás mi pastor, quizás mi líder espiritual, etc. Proteger los bienes e intereses del reino de Dios. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, primero mi corazón. Ok, mi corazón siempre debo de protegerlo de que no le llegue ninguna cosa mala, de que no entre en mí, como decíamos un día de esta semana, que no entre en mí la falsedad ni la mentira, que todo lo que yo diga sea algo verídico y que yo lo pueda hacer de la mejor manera. Y dice que también de esa manera nosotros cuidamos nuestra patria terrenal, ok, que es decir, cumplimos con la constitución, se sabe que tenemos una constitución de la república y debemos de tratar de cumplirla. Debemos de trabajar según las capacidades y las posibilidades que tengamos. Adquirir instrucción, ¿ok? Es decir, si ahorita que estamos en época de lluvia, viene el Ministerio de Gobernación y dice, bueno, ustedes ahorita no pueden salir de casa porque está lloviendo mucho. Entonces nos resguardamos en casa y no nos movemos, que no es necesario. ¿Ok? Entonces tratamos, ¿ok? De adquirir esas instrucciones, de seguirlas. Contribuimos al sostenimiento de los servicios públicos. Es decir, contribuimos a cuidar nuestra calle, a cuidar las aceras, a cuidar los árboles, todo lo que hay alrededor de nosotros. Asistimos, alimentamos y educamos a los hijos menores de edad. Todos nos asistimos, todos nos alimentamos y todos nos educamos porque es parte de lo que nos pide. Honramos a nuestros padres y protegemos los bienes e intereses para todos. ¿okay? Es decir... Si en esta calle circulan, vamos a ver, unas 10 familias, no solo yo, ok, verdad que entre las 10 familias tenemos que cuidarlas, ok, verdad que entre las 10 familias debemos de compartirlo. No podemos decir, ah, bueno, en esta calle solo vivo yo, entonces yo voy a parquear mi carro aquí, no voy a dejar que los demás pasen, verdad que no, ok. Entonces nosotros debemos de tratar de ser patrióticos en cada uno de los aspectos y sobre todo chicos de respetar, de cuidar nuestra patria celestial que es lo más importante sí, vamos a orar por nuestro país, ese día que comenzamos nuestro mes de independencia, vamos a orar por él y por toda Centroamérica para que el Señor siempre nos resguarde ok, nos cuide, nos libre de cualquier desastre natural que pueda existir usted sabe que comienza a llover mucho en estos días, entonces le vamos a pedir al Señor que nos resguarde, así que oramos chicos muy bien, gracias amado Padre por esta mañana la cual tú nos has permitido Señor compartir de tu palabra agradecemos Señor porque tú nos has proporcionado un hermoso país en el cual nosotros podemos vivir podemos disfrutar de cada una de las maravillas que tú has creado te pedimos Señor por él, por toda Centroamérica para que seas tú quien nos guarde Señor que seas tú quien nos proteja y sobre todo Señor que nos guarde de cualquier desastre natural de cualquier peligro que pueda venir hacia nosotros te pedimos por cada una de las familias que viven acá para que seas tú quien siempre las bendiga Señor que no le falte lo necesario te pedimos también que nosotros seamos buenos hijos Señor que nosotros podamos cuidar nuestro territorio que nosotros podamos cuidar nuestra tierra Señor para nosotros luego ver los frutos te pedimos por todas las personas que contribuyen a que este sea un mejor país por los policías por los médicos Señor por todas las personas que nos orientan para que seas tú quien siempre les llenes de tu sabiduría para poder guiar y para poder Señor salir adelante en el nombre del Señor amén Ok, chicos, muy bien. Terminamos nuestro devocional y pasamos a nuestra clase de spelling. Ok, we're ready yeah. with your book. Tell me. Um, in your home, uh, le puedo decir en español. Ok. En su casa se oyen que están inventando cohetes o en su pasaje. Están celebrando la independencia. <ríe> están inaugurando el mes de independencia. Ok. Aquí no nos escuchan los chuchos ladrando. Uh -huh. Ok. Lo que pasa es que. Ok, yo tengo cerca, vamos a ver, eh, escuelas, tengo cerca alcaldías, entonces todo está cerquita, todo se escucha. <ríe> ok. So let's see, tomorrow I need to wear this t-shirt. Ok. Let me check. Ah, tomorrow El Salvador Place. Ok, that's good. <laughs> Excellent. So sí, let's no see. sabía que era septiembre. Yes, today we start the new month. 
Okay, imagine we have, okay, we have only, let me check, September and October, and then we'll finish our school year. Yes, we almost finished the year. Yeah. Okay. Yes, okay, so you remember the date, yeah? Okay, so let's see, list 24, this one is on page 48. And spelling list 24, time to review. That's me. This list is a review of the different words that we study, okay, in Louis 23, 22, 21, 20, etc. Okay, grouping words by spelling patterns will help you to spell better. Okay, so let's see. The first one is wonderful. Number two, grateful. Number three, spotless. Number four, endless. Number five, shopping. Number six, stopped. Okay, this one is a bird in pass, stopped. Number seven, creation. Number eight, United States. Number nine, North America. Number 10, chocolate. Number 11, pretzel. Number 12, shampoo. Number 13, receive. Number 14, neighbor. Number 15, aren't. Number 16, didn't. Number 17, division. Number 18, icicle. Number 19, participate. And number 20, cafeteria yes okay so let's see now let's check the meaning in spanish wonderful what does it mean this one wonderful for example when you say this is a wonderful day what is the meaning maravilloso. okay maravilloso yes okay i have a wonderful god yes tengo un dios maravilloso grateful what is this one grateful gratitud okay Grateful, for example, when you say be grateful for the right. blessing in your life, agradecido, yes, okay, be grateful, se agradecido, yes, okay, spotless, what is the meaning of this one, spotless, okay, for example, when you say intachable, yes, um, let me check, Mateo Salmerón has a spotless behavior, okay, tiene una conducta intachable, Okay, es decir, que no comete errores, es decir, que es súper bien portado, ¿verdad, Mateo? Ok, yes. Sí. <laughs> ok, so let's see. Endless, what is this one? Endless, infinito. Sin final. Ok, exactly, infinito or sin final, yes, endless. Shopping, this one is an action. Con Yes, mom was tired from shopping all morning. Okay, mamá estaba comprar. cansada de comprar toda la mañana. Yes, shopping. For example, when you say, okay, yesterday I went with mom shopping. Yes, fui con mi mamá a comprar. A stop. What is that? Parado, parado. Okay, paró. This one is in past. Yes, for example. Uh, let me see. Okay, Alejandro Romero, stop. Okay, writing when the recess come. Yes. Okay, paro de escribir cuando venía el receso. Okay. Creation, what is that? Creación. Creación. Yes, okay. So the creation of the word has in, oh no, the creation of the word, uh, let me see, was in seven days. Yes. United States, you know that this one is a country, yeah? Yeah. Okay. Estados Unidos. Yes. Okay. The last year I went to the United States. Yes. Or maybe in, on Christmas I will travel to the United States. Yes. North America. North America. I live in North America. Yo vivo en North America. Okay. This is an example. Yes. Okay. Chocolate. I like chocolate. chocolate. Okay, I like to drink chocolate. Pretzel. Okay, this one are similar to cookies, yes? Uh -huh. Okay, shampoo. 
this morning I don't have shampoo. For that reason, I didn't wash my hair. Yes? Okay. Receive. Receive. Receive, okay. Yesterday, my parents received my grades. Yes? Okay, neighbor. Do you remember what is the meaning of neighbor? Uh, yo no acuerdo, um, pasaje o creo que vecino. Vecino, yes. Okay, my next door neighbor has a friendly dog. Okay, mi vecino de al lado tiene un perro amigable. My next dog, my next door neighbor has a friendly dog. Okay, aren't and didn't, you know that this one are contractions, yes? Aren't is the contraction of? Are not. Are not. And didn't? Did not. Did not. Okay. So you aren't my friend. Tú no eres mi amigo. Yes. Okay. You didn't do your homework. Tú no hiciste la tarea. Yeah. Okay. Division. What is this one? Division. Division. Okay, I am learning. Okay, I am learning multiplication and division in math class. Yes. Okay. Yo creo multiplicación y multiplicación división y en la clase de mate. Okay. Okay. I see call. What is this one? Helado. No. Last week we discussed about this one, this word icicle. Okay, is the part like an ice that you have on the roof? Yes, it's como un pincho helado. Okay, it's the formation de hielo de una parte alta. Yes, um, okay. no, it's not an iceberg. ¿Cómo se dice en, en español? Yo creo que se dice un pedazo de un pedazo de hielo. No, 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 no. no. Un pedazo de Selectita. Ok. Caramba, no. Caramba, caramba. Caramba, no. Ok, you know that this one is a strange word. Yeah, do you see? This is a caramba, no. Yes. Ah, ah, ok, but in Spanish you say caramba, no. Yeah, Pero English, English, I <laughs> okay, don't forget <laughs> that. Yeah, okay, let's go on. Participate. Participate. Okay, participate. Yes, in cafeteria, you know, this Cafe. is a place. Cafeteria. Okay, so you eat in that place. Yes, for example, at a school, we have uh, our own oh, cafeteria. In the cafeteria. Yes. yes, okay, so let's see. Let's repeat. Wonderful. Okay, but turn off your microphone. Con microphone apagado, yes? Okay, wonderful. Grateful. Spotless. Endless. Shopping. Stop. Creation. United States. North America. Chocolate. Pretzel. Shampoo. Receive. Neighbor. Aren't. Didn't, division, icicle, participate, and cafeteria. Yes? Okay, so let's see. These one are the words. And, okay, do you remember what are the five words that you spell? Yes or no? Okay, ah. recordamos cuáles son las cinco palabras que vamos a deletrear. No. We have five. <gasps> okay. So let's see. <laughs> okay. The first <laughs> one. <laughs> okay. Spotless. This is the first one. Okay. The second one is red cell. Okay. Division. Okay. Endless. Endless. And, 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 and,
grateful. Okay, and grateful. So that's mean that we're number two, three, four, yes. eleven, and seventeen. Yes, okay. So box on your book. Sale tres veces seguidas, dos, tres, cuatro. Yes, okay, box on your book. Enciérrelas en su libro para que no se le olviden, yes? Okay. So let's see. Okay. Let's check. Okay, number two, grateful. G R A T E F U L. Grateful. Number three, spotless. S P O T L E S S. Spotless. Number four, endless. E N D L E S S. Endless. Number eleven, pretzel. P R E T Z E L pretzel number 17 division D I B I S I O N division yes okay that I like the last word because you only pronounce I yes D I B I S I O N yes yeah, so this one is easy to remember okay so let's see let me check volunteer for the spell Okay, if you raise your hand. So let's see. Okay, Christopher Amaya, number two, grateful. Uh, grateful, grateful. G R A T E F U S A F U L. Grateful. Okay. Grateful. Excellent. Alison, number three, spotless. Spotless, S-P-O-T-L-E-S-S, -S, spotless. Okay, excellent. Another one, other volunteer. Okay, Pol okay Paulette, number four, endless. And then Alejandro. Endless, E-N-D-L-E-S-S, -S, endless. Okay, Alejandro. Pretzel, number 11. Pretzel, pretzel. P R E T Z E L Pretzel. Okay, Alejandro Mendoza, division. Division. D I U B I S I O N, division. Okay, Dani Navas, number two, grateful. Grateful. G R A T E F. U L grateful. Okay, so let's see. Let me check who else. Okay, Diana, number three, spotless. Spotless. S P O T L A S S. Spotless. Okay, so let's see. Let me check here. Um, is Rudy there? Is that Rudy? Vamos a ver. No lo encuentro. Cierto. Hi, Rudy. Okay, spell for me number four. Endless. Four. Endless. A -N -D -O -E -S -S. A-N-D-O-E-S-S. Endless. Excellent. Okay, so let's see now. Valentina Velázquez, number 11. Pretzel. Hello, teacher. Hello, number 11. <coughs> Pretzel. P -R, R A T Z Z Z E A P L. Pretzel. Pretzel. Okay, Mateo Estrada, number 17. You can activate your sound. Mateo? Yes? Okay. Number 17, division. Uh, ¿Me escucha, Miss? Yes, I hear you. Uh, division. 17. <laughs> ah, division. D I V I S I O N. Division. Okay. Danny Blandon, number two, grateful. Grateful. G R A T E F U L, grateful. Okay. Matias, number three, spotless. Hello, Miss. Hello. Mm -hmm. You can repeat, please. 
Okay, number three, spotless. Spotless. S P O T L E S S. Spotless. Okay, thank you, Matias. Magali, number four, endless. Endless. E N D L E S S. Endless. Okay, Lucas Marroquín, number eleven, pretzel. Pretzel, P R E T Z E. Okay, excellent. Luisa Chinchilla, number 17, division. Um, okay, Luisa, are you listening to me? Okay, number 17, Luisa, division. Good morning. <laughs> Good morning. D-I-V-I-S-I-O-N, division. Okay, excellent. Mateo Salmeron, number two, grateful. Hello, me. Hello. Grateful. G? G-R-A-T-E-F-U-L. Grateful. Okay. Valeria Soriano, number three, spotless. Spotless. S P O T L E S S. Spotless. Okay. Ariana, number four, endless. Endless. E N D L E S S. Endless. Okay. So let's see. Next one, uh, let me check. Okay, who didn't participate right now? Adrian, number 11, pretzel. Pretzel, P-R-E-T-C-E-L, pretzel. Okay, Mario, number 17, division. Okay, um, Nicole, can you activate your sound? Yes. Okay, let me check. Uh, Mateo Casayon, number 17, division. Hello, Miss. Hello. Division D E. B E S E O N division. Okay, Mateo, let's repeat with me. Yes, D I B I B I I S I O N division. Okay. Division. Excellent. Jimena Enriquez, number two. Grateful. Okay, Jime. Good morning. Good morning. Grateful. Okay, number two. Grateful. G R A T E S U L. Grateful. Okay, Gabriel, number three. Spotless. Spotless. S P O T L E S S. Spotless. Okay, Aaron, number four. Endless. Okay, Aaron. Is hello. Okay, number four, endless. Endless. E N D L E S S. Endless. Okay, Jose Oliva, number eleven, pretzel. Okay, bless you, Alison. Okay, let me see. All of you Hello? participate. Hello, Jose Oliva, number 11, pretzel. Thank you. P R E T C E L, pretzel. 
Ok, so let's see. Vamos a ver, ¿alguien se me quedó? Ok, Julio César. Number 17, division. Division. D, I, B, I, C, S, I, S-I-O-N, the Okay, thank you, Julio Cesar. So let's see. Okay, I think the majority of you participate, yes? Okay, so now we check in that part the vocabulary words, yes? So we practice, remember, these one are the words that you send in the audio, okay? So practice at home and then you send to me, yeah? Okay, so let's see, vocabulary words in that part. So we have this one. Hi, I'm sorry. So let's see. Foreign. What is that? From another country. What does it mean this one in Spanish? Foreign. What is the definition? Extranjero, yes. For example, if you go to another country, so you are a foreign person. Usted va a ser una extranjera. Okay, geography. The study of the earth. What is the definition or the meaning of this one? Geography, geografía, yes, okay. This is a subject, you study the earth. That's mean the lake, okay, oceans, etc. Okay, photon, what is that? A Japanese bed. Dijimos que hacer una palabra japonesa que significa cama. Okay, multitude. This one is a crowd, a group of people, yes? Okay, un grupo de personas. Influence, power over others, okay? Influence, el poder que uno tiene hacia otras personas, okay? So let's see, excellent. So now we have foreign from another country, geography, a Japanese bed, multitude, okay, the crown, I am sorry. Geography, the study of the air. Photon, this one is a Japanese bed. Multitude, this one is a crown. And influence, this one is the power over others. Yes? Okay, so remember, you develop your list from word number one to number 20. Yes? And you send the audio, please. Okay, so let's see. A spelling suffixes and root words. Write the words that end in ed and ing according to the list. What are these two words that end in ed and ing? What are these ones? We have two words in the list. The end in ed and the other one in ing. What are there? ¿Cuáles son esas palabras? That end in ed and in ING. Okay, check your list. What are these two words? Did you find them? Shopping. Okay, now listen. Shopping. Yes, this is one. Okay, shopping. I hear you, chocolate. Yes, okay, shopping. And the other one? Shopping ends in ing. What is the word that ends in ed? Um, stop it. Okay, and stop. Yes, stop. So you write in the space below. Yeah. Shopping and stop. So remember, we are solving the exercise on page 48. Estamos resolviendo el primer ejercicio, chicos. Okay. Write the words that have the suffix full. What are the two words that have the suffix full? Um, grateful. Okay, grateful. Yeah, wonderful. this is one. Okay, grateful and wonderful. Yes. Grateful and wonderful, exactly. Okay. Write the words that have the suffix full. Grateful. Wonderful, yes. And the last, write the words that have the suffix less. What are these two words? Less. Upless and, and, and less. 
Okay, spotless and also endless. Yes. Okay, so and we finish this part. We continue tomorrow. Yeah, tomorrow we solve the other exercises. Yes, okay, we we'll stop in this one. So let's see. I see you at 1 30 p.m. because we have our language class. Yes. Okay, excellent. Thank you for participating and see you in the afternoon. Yeah, pay attention to the other classes, okay? Okay, bye bye.